，我去换一下。啊别动，等我一下。有什么问题？走吧。大学时候你都没这么陪我玩过。<笑>能不能让你生意场上的那些事儿不要出现在我们家里？今天，施工公司的老板又来了。是不是何汉山？不知道，他只是说他姓何。那没错，就是他。那要钱呢？去年我结束了一个工程，可是我把款早就结算给了总包商，这个总包商好像一分钱都没有给他。哎呀，这家伙也够惨的！我听说他在外面欠了不少的外债，都被债主逼上门了。他肯定是走投无路，跑到我来了要钱了。可就算是他来静坐，我也没钱给他呀。我的钱早就一分不剩的都借给他们了。哦，对了，听说啊，他老婆还得了重病，现在正急需用钱。不要告诉我这些，你的这些事儿我不关心。人有相似，这不奇怪。这个何汉山啊，真够惨，被债主逼着，不小心从楼上摔下来，就这么死了。可是你说他们公司这些人，整天盯着我要什么钱？该付的我一分都不欠呢。清芳，我想托你件事儿，什么事儿？啊，说，上次你说你家女婿是管户籍的，我想问一下，能不能帮我查一下一个人家里的人口成员？这会不会违规呀、啊？就帮着看一下这个人的儿子叫什么名字就行，不用查其他资料。哦，那行，你说是谁家的儿子？
喊杀。Wow, Mr. Wolf, you're on time today. This is your case. Mr. Wolf, I will recommend a really professional defense lawyer to you. You don't need to pay anything, it is totally free, but you must confess that Mr. Yin asked you to forge the divorce certificate. But if you think that is not true, you don't need to do that. <laughs> I know, I know what you are thinking about. You are thinking about that maybe Mr. Yin is going to give you more money. Lawyers are always very talented to see through people. And you know I'm short of cash. <laughs> and a CEO of a listed company is much more attractive than you. Come on, of course you can ask your friend. You can ask your nice friend, he's rich. He has lots of money, he's a nice man. Maybe he can help you, but I'm not going to guarantee that he's going to help you on the, until the end. Because his company is bankrupt. And he's going to be in the jail. And if they know that he support you, you are going to be in the jail as well. And all the media you are going to be over there. So, are you sure that he's going to help you? Come on, listen. His company is bankrupt. He's going to be in the jail soon. Nobody's going to help him. He's not going to help you as well. So, think clearly, dude. And come on, today is the last day that you can choose your lawyer. No more time. Just choose it today. Fine. You have my word. Good. Gumer, I've already got the most important word. So, you're going to have to go through the war. That's not the time to go through it. 现在是最好的时间。现在，我们可以联系他们的律师团了。In, I have some bad news for you. Jason, a partner of J and J, just called me, and he wants to negotiate with you in his office. What do you say? About a forged divorce decree. Jason said his client will be there to meet you. Is in the United States? I guess so. And they've got the key evidence. What evidence? Well, I guess they've already got a witness. I shouldn't have taken your advice and left my client in your office. You know, it, it, it's not the way I like to do things. <laughs> Come on, man. Take it easy. Relax. Relax. I think we should deal about it in private. Take it easy, man. He gave me $10,000 and told me to sign the divorce certificate. He organized the place. And at the moment, I've lost the job. You选的这个时机很好，在这个时候，我无法和您对簿公堂。但是这种落井下石的招数，未免有失风度。跟一个在离婚判决书上做手脚的人来谈论风度，应总不觉得可笑。这里是一份正式的离婚协议。你和赵默生双方就所有有关杨子的探视权、杨子的抚养权、杨子的抚养费、赡养费、财产分配，都在这份协议里做了详细的说明。如果你看过没有意义
，请在上面签字。应错，迄今为止，因为担心陌生的情绪，我所做的一切都只是防守，请务必好聚好散，不要逼我。我要见一见陌生。陌生还不知道目前的情况，他一直等着，想先跟你聊一聊，期待你的主动理会。因为你在美国帮过他，他把你当做朋友，总会用最大的善意来期待你。希望应佐也能想起陌生最初对你伸出的援手。如果应佐愿意，我乐意假装不知情，让陌生认为是应佐。自己主动结束了这一切请问你是赵小姐吗？是的，我是。请问您是应辉先生吗？我是你什么时候到洛杉矶的？一个星期以前，也就是在我回来不久。嗯。怎么不告诉我？应大哥，我希望你可以配合我，把我们的离婚手续办完。法律和中国的不同，你要起诉我，你要有正当的理由，否则法官也会判你败诉。你知道，在这里，感情破裂也需要双方签署离婚协议，单方面，你什么都做不了。应大哥，我这一次来，就是为了我即将到来的那场婚礼，没有任何的遗憾。我和你，是为了帮助那个无辜的孩子。才有了名义上的婚姻。我希望他简单的开始，也可以简单的结束。
。对不起，大哥，我。我同意。我也希望它结束的简单，不给你留下任何伤害。那，你什么时候有空，我们把离婚协议签了？我已经签好了，剩下的交给律师去办。你不用担心，陌生，这次是真的。谢谢你，应大哥。你不用谢我，陌生。这不是我愿意的选择，只是因为这是你想要的结果。希望你。真没想到，应大哥竟然会主动来联系我，跟我把离婚协议给签了。啊，这一下我总算是放松了。不过仔细想想，还是有点奇怪啊。没什么奇怪的，也许忽然就放下屠刀，立地成佛。卸下赌场玩好不好？不去了，去嘛，去一趟嘛。你看今天好不容易这么顺利，说不定我们的手气很好，会赢钱。这样的话，结婚我们就有钱啊。何太太，我不至于连结婚的钱都没有吗？可是我没有嫁妆。这倒是、啊，我会嫌弃你的。<笑>你少说了一个字，对不对？有吗？<笑>回去了，赶紧把婚礼办了，免得我又后悔。有什么事吗？刚刚童小姐来电话，让我转告你，她决定离婚。离婚？她为什么会做出这样的决定？或许在离开上海之前，我给了她一些错误的误导。可是我保证，这些信号并不强烈，任何人听到了都会选择知难而退，而不是铤而走险。仅仅凭这些，就让她下定决心离婚。我想我的态度不注意让他冒这么大的风险吧。是啊，你甚至都没有给过他私人电话。可能我想这个诱饵太大，万分之一的可能也会让他搏一搏吧。不过这个童小姐倒是挺有赌徒的性格，可惜啊，她的赌运不佳。如果她真的离婚了，我不会内疚，我反而觉得是我解救了她的丈夫。不过。要是现在阻止，还有可能性，您要我阻止吗？要，让他离吧。那然后呢？没有然后。知道了。林德，我忽然有些厌恶自己。
是因为董小姐吗？不是的。我厌恶不择手段的自己。可悲的是，我大概还要这样继续走下去。叶，我，我永远会是你的伙伴。事业永远不会离开我这个有纯植物的吗？没有吧，只有护肤品里面才会有。哦，这个是昨天买的，可以看一下。哎，这个品牌里面的东西都是纯植物草本提取，很安全，衣服都可以用。那你怎么不给他用啊？特别舒服的鞋，你要是不拍照的时候啊，就别再穿那高跟鞋了。这高跟鞋对。矫情，不是，不是，你真的不能吃日料。我中午啊，接你咱们去吃营养餐。我没开玩笑，一会儿我就来啊。小林，把我的高跟鞋拿来。姐，是这双吗？哎。这么高的跟儿，这多少厘米啊？十二厘米啊！十二厘米，他已经这么高了，你还给他穿这么高的高跟儿，有必要吗？咱有破跟儿的吗？大摄影师，你不用工作吗？你如果不工作的话，我要开工了。哎，我说你。好好好，我走我走。那个，你可千万别动气啊！你现在需要心情愉悦，愉悦啊！我一会儿十二点钟准时过来。轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？
在一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的。不安、着急，这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点。真的不能吃日料。我中午啊，来接你，咱们去吃营养餐。我没开玩笑，一会儿我就来啊。小林，把我的高跟鞋拿来。姐，是这双吗？哎，这么高的跟，这多少厘米啊？十二厘米啊。十二厘米。他已经这么高了，你还给他穿这么高的高跟，有必要吗？哎，咱有破跟的吗？大摄影师，你不用工作吗？你如果不工作，我要开工了。哎，我说你。需要心情愉悦，愉悦啊！我一会儿十二点钟准时过来，我走啊！你们先忙。从来没见过这么追人的，别人都送花、送首饰，他送。哎、陆远峰这家伙怎么最近老缠着你、啊？我怎么知道？哎，等我一下，等我一下。哎，你怎么等我啊？你有完没完啊？啊啊啊！没没事吧？你怎么不等我呀？我是问你手有没有事儿啊？来不及了，等会我随便买点东西，你们在车上吃吧。哎，前面不是有快餐店吗？你不能吃快餐。不是，我的意思是，你
要是吃的话，也得吃点有营养的呀，比如什么什么鸡汤啊、猪脚啊之类的。想吃也可以，那就买个玉米棒啊，或者蔬菜汤之类的。哎，要不然等你一会儿做完活动，我带你去吃好吃的。我儿子帮你查到了何汉生的儿子，怎么，是你远方亲戚啊？啊，不是，是一个老朋友，失去联系很多年了。前两天遇见一个年轻的男人，长得特别像他，想确认一下是不是。谢谢你啊！哎呦，跟我客气什么？走了啊。正式筹备婚礼，吃饭吧。怎么一点都不激动啊？都娶到手了，办个婚礼有什么好激动的？嗯，多少婚姻才是幻灭？原来这是真的。这才结婚多少天啊，就已经这么没有激情了？难道你昨天生气了吗？应该早点习惯的。对了，有一件关于婚礼的事。什么？老袁一大早打电话把我吵醒，说他不想当主婚人了。啊？哎，等一下，等一下。嗯。昨天晚上我把钱给结好了，我忘了给你了。今天看到人就随便发一发啊。你当分赃啊！你这样的字，我可不好意思到处发。你又不写，让我当苦力还要求那么高。哎，你们摄影师个个是自由散漫惯来啊，打一个招呼都闪人了。哎呀，虽然没有耽误工作，但这习惯总是不好了吧？对不起，张主编。以后再也不会了，下不为例。好，相信你。欢迎你来参加我们的婚礼。这么快就举办婚礼了？嗯，恭喜你啊，陌生。谢谢。哎，看来我们杂志社的律师费应该要打折了吧？一定是律所超级 VIP。先说好，我们杂志社的规矩是吃，不给红包。哎，等等等等，不要哭呢，咱们好歹得意思意思，包个八块十块的，对吧？太亏了，收房租呢。你们家房租八块十块啊？太亏了，这新剪真漂亮。对呀、啊啊，这这是真漂亮啊！是啊，这是你们家大律师的字吧？真好看。他就只写了几张，然后写几张就说要去忙别的事儿，就不愿意写。其他的都是我一张一张亲手抄下来的，是吧？他就只给了我一个名单，嗯，好长啊。这个就特别明显，应该是你写，这字写了跟鸡打的似的。字嘛，能看懂就行了。啊，大律师给的名单啊，哎。
那边宾客啊，可都是超级单身汉。这个我们杂志社没嫁的这美女们啊，都得去，说不定啊，我们捞几个金龟婿回来呢。都给你，都给你，都给你，真的都给我。这个酒店是真不错啊，别看他老了点，特别有味道，是吧？哎呀，我在想一个问题，咱们是不是要特地去准备一套礼服啊？当然了，对吧？你看陌生的老公，他是律师界的精英啊，到时候咱们可能不能随便穿，到时候被人比进去了，这要对吧？对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，西装，对穿西装啊，就穿西装，七块八块的，你买什么西装？套一个。行了，没关系，大家随意就好了。我们搞文艺的，靠的就是气质，咱不跟他们比。嗯，对，市场。不行，我还这样去。那不能断，没空。我可以说我没空，我先买个药吧。你是不是想找我去当伴娘啊？我都已经当了三次伴娘了，我不能再当了，再当我就嫁不出去了。你就找小小嘛，大长腿儿，名模，多有面儿，找他对吧？当然是要找他，可是还缺一个嘛。你看，本来以琛的同事就向恒一个人是伴郎，另一个是主婚人。可是现在啊，那个主婚人忽然说自己还年轻，不愿当主婚人了。啊，你们男人啊，怎么这么善变啊？就是啊，所以啊，我们才检讨一下，检讨一下。没有了，我就不是这样的，我不要你干这种事。有没有点玉树临风的感觉？我说，老袁啊，这结婚的是人家何以琛，又不是你，你一个婚礼主持人，要不要这么骚包啊？什么呀？我算明白了，主婚人就是老男人的代表，必须当伴郎才会有姑娘注意到我，懂吗？这合同绝对不让你给抢。哟。哎呀，那你呀、啊、就省省心吧。我劝你，就随随便便那么一穿，你说你这折腾劲儿，人家新娘子都没你那么折腾。随便啊？何以琛一辈子就结一次婚，怎么能随便呢？再说了，哎，呃，师妹那边的伴娘是小小吧？人家的气质，咱们绝对不能让她比成屌丝啊！你们这儿还有更帅的衣服来陪我？有还是没有？给个反应。还在吗？哎呀，这位先生，这套衣服真是太适合你了。就这套吧，还有刚刚试的两套。哎，好好好，那刚才试的领结和袖扣呢？除了红色以外，全都包起来。好的，好的，那您稍等啊，太帅了。哎，我说这，这要结婚的男人就是骚气啊！我看我穿什么都没用了，我终于明白，这么多年为什么没有女孩看上我。干什么？那就是因为你，男神。你已经帅到令人发指，拖到没有朋友了，你还要怎样？跟我们走开吧，有个电话号码，没兴趣，跟他吧。有钱总可以吧？啊，喝酒没问题吧？说，先生回去啊，不，先生住哪儿啊？先生，哎，把我这件单买了呀。最后一次月经，啊！最后一次月经
？上个月，具体几号啊？记得了，要不要啊？啊？我说孩子要不要？呃，呃，不要。先去做个 B 超，还有检查。娶你了，你不能这么干！你神经病啊！这是我的孩子，跟你有什么关系啊？怎么跟我没关系啊？这也是我的孩子啊！你还好意思说？你还好意思说呀？还不就是因为你？我告诉你啊，你别犯神经病啊！我今天你敢？你要真敢这么做，我现在就喊你名字，让全世界都知道。是喜事，喜事，什么什么喜事啊？你知道了？啊，给你的。谁的？我的。啊，何律师，何大律师是吧？恭喜恭喜恭喜，结婚好。结婚你领了证，领了证就能合法有孩子了，结婚好，结婚好。什么呀，说的都还没结婚，哪来什么孩子呀？怎么了，远峰？怎么今天怪怪的？反正到时候一定要带以梅一块来参加啊。以梅，出什么事儿了？我们俩分手了。怎么这么突然啊？也不突然，有一段时间了。哎，不说了，婚礼我肯定到。大发过了啊！小小低调怀孕了。啊？真的是他，是这么低调都被发现了。你看呀，哎呦，全包住都没用，没用。哎呀，看得出是他的呀。那是有评论员。哎，还有评论，还有评论，评论。这么多，这么多，都看到了。他呀，什么时候出来的？最近啊，刚出来，我看了一下。怎么可能呢？我当然没有怀孕啦。哎呀，那些乱七八糟的报道，你看他干什么呀？我。你是不是我朋友啊？你哪里啊？我错了，我就是不相信，所以才打电话安慰你的嘛。好了，先挂了啊，拜拜拜拜。咱们得赶紧危机公关，看看能不能花点钱把那些虞姬给疏通了。疏通什么呀？多安排几个通告不就完了吗？这,这可不是，我听说。你听说什么
？你怎么阴魂不散啊？你不是刚走了几个小时吗？你不工作吗？呃，莫生前两天去美国出差，我就帮他干了几天活，现在我轮休，我看见星星。你看见什么？好，好，好，什么都没看见。你消息，消息，千万别中气啊！凯文，啊，你现在马上跟制片人打电话，说一个月之后我马上就会进组，不会因为这些子虚乌有的事情罢演的，好。啊啊啊！你还真的要？要不然怎么样？为了这些事情放弃我的事业，我多艰难的走到今天，你知道吗？是我，我会负责的。你怎么负责？哎，那不是，我还是觉得没有疏通疏通，不然我这当心急爆。说这两天的菜又便宜下来了，你买了吗？买了买了，买了。你看这菜还很新鲜的啊，很新鲜的，蛮好的蛮好的。哎，我我青菜多吃一点好。哎，我哎，对了，那鸡鸭又又不能吃，所以只能吃点鱼了。现在啊，要不就菜有的时候啊，也打农药嘛。嗯。哎呀，我跟你说，农药都有的。现在说都是大棚里。就是大棚里。哎，没有菜，现在也不是农药没有办法的，我跟你说啊。哎，那个现在结婚的孩子啊越来越多了，那排场一个比一个讲究。哎，是呀，我跟你说，那个老何家的大律师听说也要办婚礼。哎，哦，你说的是宇昌是吧？那个他去年元旦回来的时候，我还见他媳妇儿了，眼睛大大的，挺漂亮的。哎呦，是吧？也不知道他们在哪里办婚礼。哎，听说你爸还是我们当地的人呢。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，对，哎，我们正说着你家儿子婚礼的事呢。是吧？哎呀，一转眼孩子都结婚了。我还记得他出生时候的样子，哎，可惜啊，他的亲生父母看不见了。哎呀，那些伤心的往事就不要提了。他父母在地下有知啊，也会感到欣慰的。是的，是的，我跟你说，你们把他从小拉扯那么大，也非常不容易的，很好了，真的。是啊，我们是靠着孩子的勇气。嫂子，你你不要跟我解释，你今天就跟我说，你今天就跟我说别我。是去上海啊？对啊，在上海，两个孩子都在上海工作，他们父母也是当年从那儿迁过来的。再说老家也没什么亲戚，就在上海办了。哎，那喜糖千万没有忘了给我们吃啊！哎，嫂，我俩嫂，我俩嫂，我俩。哎，忙不过来，招呼一下，我们都可以帮忙。嫂不了，嫂不了，你们嫂不了。哎，还有啊，你这个办婚礼要很忙的，如果有什么事情需要帮忙，就招呼一声啊。哦，谢谢。我们这边还有很多新货没有上架，可以到我们的天猫店去看看。这条看起来挺像你喜欢的风格的，再看看。就这个吧。今天就等你回信了啊！你要这回真的拿主意，就跟我点个头，我今晚就把合同准备好。好吧。哎呀，我这两天胃总是不舒服。要不你们先聊。哦，对，我我我回去准备合同了，你们先聊啊啊。啊
这是我个人履历，这是我毕业证书，这是我过去所有获过的奖，还有奖杯的照片，这是我的房产证，还有我过去六年的工资单，还有我个人所得税缴税证明。不不不不是，你什么意思呀？跟我有什么关系啊？还有，还有，还有。爸妈就只有我一个孩子。我虽然没想过靠他们生活，也没想过继承我爸的事业，但是这一切，最后都属于我未来的孩子。啊，跟我还是没关系啊。这就是我负责任的资本。只要你肯把孩子留下来，将来这一切全是你的，我全数上缴，一分不留。你每月就给我六百块钱车费和伙食费就行了。你要是愿意多给点的话，我当然也会拒绝。哇，好累啊！喂，你好像就拿了一件。医生，少奶，你干嘛呀？你怎么了？我跟你讲，我们家门口蹲了一只哈士奇，跟踪过，我实在是受不了了。就是不一样，从头到尾都是粉红色的呀。哎，你这大眼睛也快变成桃心了吧？我可不跟你开玩笑，你说我认真的。你那绯闻到底怎么回事啊？是不是跟上次一样，还是被人害了？这事儿吧。被人黑了，我真怀孕了。真的假的？你男朋友是谁啊？哎呀，什么男朋友啊？还不是男朋友。是陆远峰。陆远峰，我喝醉了。我真的喝醉了。他不是刚刚和你没分手吗？要是说起这个事儿来的话呢，还要怪到你们家何一真的头上。所以，他千万别怪我霸占他的床。跟以琛有什么关系啊？哎呀，是这样的，陆远峰被何以梅甩了之后呢，就跑过来找我撒泼。非要问我何以梅心里的人到底是谁？小夏，我有一件事要问你。那个男人到底是谁啊？他为什么让以梅这么伤心？他如果不喜欢以梅的话，为什么不放手啊？到底是谁不放手啊？是何以梅自己好不好啊？他喜欢的那个人做的已经足够好了。如果换的是你，被一个自己不喜欢的人纠缠了十多年，你会怎么样？我问你，那个男人是谁？我就不明白了，我哪儿比不上那个男的呀？哎呀，这要是照我说，你哪儿都比不上人家，还是别比了。哎，你看啊，论长相，啊，人家甩你一百多条街，这论气质啊，你也没有那东西。在论能力、论收入，还是别比。那人家从头到脚都是男神，你还是别见了。见了之后更伤心。
，我当然不能告诉他，对不对？然后，然后我就把他给气哭了。后来我们俩就去喝酒，喝着喝着，就，哎呀，但是只有那么一次啊，只有一次。我也不知道怎么，一次就。那，陆远峰他怎么样呀？他。他，他一开始被吓到了吧？不过这两天不知道怎么了，跑过来找我好几次，说要负责。是他自己说的。嗯。那你接下来打算怎么办呀？我，我无所谓啊。那，孩子嘛，肯定不能要。那以后就瞧归瞧，路归路，两个人各自潇洒。你不会跟陆远峰一样，要死要活的让我把孩子留下吧？你考虑清楚没有啊？那不然怎么办？我不可能做单亲未婚妈妈的。再说了，就算说他要负责，怎么负责啊？那婚姻不是两个人的事情呀，要牵扯到双方的家庭、父母、亲戚，还有财产、工作。这些东西根本就没有那么简单的。陆远峰，他说能负责，他就能负责得了吗？他根本就想不到这背后有多复杂嘛。那怎么办？嗯，反正我就厚着脸皮在你们家赖上半个月。等到孩子没有了。这一切不就过去了吗？嗯，你不会赶我走吧？我都快为你担心死了，还跟你走呢。嗯，半个月。嗯，所以差不多就是在我们结婚前这段时间，然后上梅她就都要住在这儿，而且她还要睡在我的房间。她心情不好，所以我得陪陪她嘛。原因。所以你要因为不知名的原因让我睡在客房半个月。哎呀，拜托，拜托，拜托，我你最好了。啊，对了，你知不知道有一件事情啊？什么事？尹梅和远峰好像分手了，而且是尹梅提出来的。今天怎么想起找我吃饭呀、啊？嗯，怎么有事啊？最近过得怎么样？很好啊。哦，对了，你应该有从陌生那知道吧？我跟他同事分手了。他的问题？不是，我跟他提的分手。我一直不知道这个是真品。既然分手了，这么贵的东西还是要还给你。你不用跟我这么斤斤计较了，就当是我送你明年的生日礼物吧。太贵重了，我不能收。也好，如果我拿回来，你能够舒服一点吗？
多少了解？两个人在一起，不就是你情我愿吗？在一起也好，分开也罢，把话说清楚就好了。再说了，你也没什么可对不起我的。当初我喜欢你，也是我自己乐意。怎么？要是他的问题，你要帮我找他算账。做哥哥的不就这个用处？是啊，没错。不过的确是我辜负了他。前阵子我工作太忙，又有些情绪不稳，所以……不过以后我会努力不辜负别人的，放心吧。我一直很放心。是吗？哦，对了，我换岗位了。岗位？我不做女主播啦。从现在开始，我要做我自己真正喜欢做的事情。别在。结婚了吗？他俩夫妻过日子，你这么大一灯泡！哎呀，上大学的时候没当过，现在这灯泡我倒挺高兴的。走吧。啊啊，走走。终于想起我了吗？哎呀，你结婚之前，人家男女本来就不见面的嘛。好了好了好了，嗯，好了。要不房间让给他，你跟我在这里。那多不好意思啊。嗯，好了，回去正好在这里工作，赚钱养家啊，我走了。没事没事，再没用。哎。我还以为今天晚上我可以独霸主播呢。呀，我是这么不讲义气的人吗？你不是不讲义气，你是重色轻友。你大学的时候就重色轻友了。哎呀，哎呀，哎呀
。哎，你说焦浩良，你往那边靠一点。我是孕妇，我现在不能感冒，我没办法吃药。哦，快快快去！哎呦，郭尚梅，嗯，你还是挺在意这些孩子的。嗯，你说你有没有可能？试着和陆远峰谈谈恋爱，然后结婚呢。其实远峰这个人挺好的，不可能。为什么？哎，就算我们两个，哎，就算我们是再谈恋爱，但是都会有很多问题的呀，家庭、职业。而且，你知道吗？今天他爸妈。去摄影棚看我了，他和他爸妈说了，估计是吧。嗯。你您看过来。哎，你好。好。好，您先坐一边。不下床吧，你过来一下。继续吧。或许那不是他爸妈呢。录这个信本身就很少，而且我看他们都挺书香气的。陆远峰家是做什么的？嗯，以前听主编说过一次，好像是什么学术的，经常还玩玩古董什么的呢。他是文化人啊，那他们就更不可能接受我这种职业了。这两个人在一起，没有长辈的祝福，怎么可能啊？哎，你自己也不差，好不好？你是长华毕业的。哎，不对，呸呸呸！我想哪儿去了？我老娘就没有想过要嫁人，好不好？哎，睡觉，睡觉，睡觉。哎，嗯。